。路过此地，有一个老人家突然跑过来，拿着一百块钱，语气非常低沉的跟我说：“小伙子，我每天早上凌晨四点就推着板车去街上卖菜，路口的这个石头偷出来太多，有几次我都在这里摔了跤。你说我喊个挖机过来把它挖掉吧。上次问了一台，他说要八百的起步价，我也没这么多钱。”更舍不得出这么多钱请挖机。今天听说你要从这里经过，我早上菜也没卖，就守在这里等你经过。这时候我问老人在这里等了多久，他说应该有三个小时了。于是我就说：“那好，老人家，你起早贪黑卖一点菜也不容易，一百块钱对于我来说可能不算什么，但是对于你可能要起两个早床，卖很多菜才能赚到一百块，钱你收好。”路口的这个石头交给我了，我来负责给你挖掉挖平。老铁们，通过这个故事就可以看出来，在这个网络飞速发展、人均法拉利的时代，其实现实生活中还是会有很多需要去付出辛苦劳作，通过劳动去做一些普普通通的工作，才能获得一些少量且只能维持生计的碎银几两。所以啊，老铁们，作为一个老人家，都在这么努力。起早贪黑的去挣钱，我们这些年轻人还有什么理由不去努力奋斗？最后这个路口的石头，其实我也没花多久时间，大概也就二十分钟左右，基本上还是被我挖成了平平整整的斜坡。老人家的那一百块钱，我是真不忍心收他的，就当是我经过这里做了一件很小的好事吧。正能量，加油！